。那好，为了不让节目组为难，我就快刀斩乱麻，我选陈烨。您快说吧，就别吊大家胃口了。陈烨，您不是说不为难我们吗？哎，那样节目不就没有意思了吗？而且我也没有为难你啊。我记得我还有一个特殊加分的喜好，可以加五分，对吧？对。岳轩哥，我本来啊是打算把这个机会啊在决赛里面用，现在提前给了你，你也可不能让我失望啊。海岛把这个机会留给了叶贤哥，那么此时的比分是李欣然二十分，叶贤哥二十五分。很遗憾，李欣然这一轮被淘汰掉的是你。仙姐，仙姐，不好了，我都已经被淘汰了，还有什么可不好的？岳松。热搜上说，小偷也能做明星，李欣然高中大学盗窃事件。谢谢。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。什么事儿？苏总，李欣然被淘汰了。废物！我要你们到底能干什么事儿？这么开心？那当然了，静静难道不值得开心吗？给，给我的，捡的。我们晚上一起吃饭吧，顺便庆祝一下。嗯，今天晚上不行，我还有事呢。喂，我晚上要回家一趟，不能和你吃晚饭了。啊，那好吧。嗯，现在没事了。阿成，你回来了，来喝杯茶吧，这花茶有助于睡眠的。妈，您找我回来有什么事？你打算什么时候搬回来住？总是住在别人家里也不像话。什么时候您不再控制我的生活，我就会搬回来了。你是打算跟我作对到底是吗？我最后一次警告你，你要再不听我的话，我们就断绝母子关系。阿成，妈妈都是为了你好。好。什么好？你打算听我的话？我是说，如果您觉得我不够听话，就要和我断绝关系。我答应你。你说什么？我人生的前二十七年，一直活在您和父亲的阴影里。但我以后的人生，我不想这么活了，我想快乐一点。但如果您因此要抛弃我，我也只能接受。你想清楚了，今天你踏出这个门以后，你就再也不是我儿子了。今后，请您多保重。以后我再也不会联系你。苏墨成，有本事不要再回来！阿姨，姨，你别笑，都是你个没用的东西，怎么都讨不了他的喜欢。你们家破产之后，我帮了你多少，这点小事你都办不好。你但凡有叶贤哥半点能耐，他也不至于这么不听话。废物！你以为我就愿意扒着你吗？要不是以为苏沐晨会听你的话，看来他和苏沐晨是没用了，还是要靠我自己。只要我拿下这次比赛的冠军，我在国内的事业就平稳了。今天谢谢你，赶紧请吃饭。那我走了，拜拜。
都是被拍到了，又解释不清楚的。其实我，小乖，苏总，你们住在一起，那你还和我说你们没关系？我们确实还不是那种关系。哎呀，这个不重要。你刚刚想说什么？没事儿，你回去好好休息吧。你怎么和他在一起？我们一起去吃了庆功宴啊。你少跟他玩。为什么？我觉得他喜欢你。怎么可能？他天天骂我，我还觉得他讨厌我呢。真讨厌你，就不会送你东西。这个，没收了。又没收。可是我真的很喜欢这个小熊。明天我给你买个大的。嗯、走吧。啊，明天我们要录制，我们去看心理医生吧。苏先生呢，愿意把你带过来见我，其实是一件很好的事，证明他开始逐渐承认你在他心中的地位。你们最近关系还好吗？还好吧，我们已经住一起了。那他还没和你确认关系是吗？其实我想找他说来着，但我又怕刺激到他，又不敢说。那你现在可以试试。真的吗？他现在失眠和焦虑的症状多有所缓解。我觉得你们可以尝试展开一段恋情